പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു രാത്രി സ്വകാരിയായാലോ കാന്താരി ട്രാവൽസ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മസ്ക്കറ്റിലുള്ള ചില പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ രാത്രി ഒരു ഡ്രൈവ് പോവുകയാണ് ഒമാൻ ഷുരാ കൗൺസിൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും മത്ര കോർണിഷ് വരെയുള്ള റോഡിലൂടെ ഒരു സവാരിയും അതോടൊപ്പം ചിലയിടങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ വിസിറ്റും സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഒമാൻ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന മജ്ലിസ് അഷുറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബിൽഡിങ് അൽബുസ്ഥാൻ റൗണ്ട് അബൌട്ടിനോട് ചേർന്നാണ് മജ്ലിസ് അൽഷുറ നിലകൊള്ളുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മജ്ലിസ് അൽ ഷുറ അല്ലെങ്കിൽ ഒമാൻ അൽബുസ്ഥാൻ റൗണ്ട് അബൌട്ടിൽ നിന്നും സിതാബിലൂടെ ഒമാനിലെ മസ്ക്കറ്റിലുള്ള അൽ ആലം പാലസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒമാനിലെ മസ്ക്കറ്റിൽ നിന്നും ഏറെ അകലെയല്ലാതെ ഉള്ള സിതാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ച് മത്സ്യബന്ധങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിനടുത്ത് കൂടിയാണ് ഒമാൻ സുൽത്താൻ്റെ ആറ് ഔദ്യോഗിക ഭവനങ്ങളാണ് ഒമാനിലുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാണ് അൽ ആലം പാലസ് എന്ന് പറയുന്ന മസ്ക്കറ്റിലുള്ള ഈ പാലസ് ഇത് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അന്നത്തെ സുൽത്താനായിരുന്ന ഇമാം സുൽത്താൻ ബിൻ അഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്താണ് ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കവാടം ഗോൾഡൻ കളറിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ കളറിലുമുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡിലാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ഇത് പുനർനിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സന്ദർശകർക്ക് ഇതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഗേറ്റ് വരെ പ്രവേശിക്കാനും അതിനടുത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വീഡിയോഗ്രാഫ്സ് എല്ലാം ചെയ്യാനുമുള്ള അനുമതിയുണ്ട് അലാലം പാലസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് മിറാനി ജലാലി എന്നീ പേരുകളിലുള്ള കോട്ടകൾ 
പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അറി പറയപ്പെടുന്ന കോട്ടകളാണ് ഉള്ളത് ഇത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് പണിതത് എന്ന് പറയുന്നു മസ്കറ്റിലെത്തുന്ന ഔദ്യോഗിക അതിഥികളെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻറ്റുമാരുൾപ്പെടെയുള്ള ഔദ്യോഗികമായ അതിഥികളെയും ഒക്കെ സൽക്കരിക്കുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുമൊക്കെയാണ് ഈ പാലസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ മസ്കറ്റ് അലാലം പാലസിനോട് വിട പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് മത്രയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മസ്കറ്റ് ഗേറ്റ് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ്യൂസിയം ആണ് ഇപ്പോൾ റോഡിന് പുറകെ കാണുന്ന ഗേറ്റ് അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള ഒരു മ്യൂസിയമാണ് അതും കടന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെന്നെത്തുന്നത് കൽബു പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ച് പാർക്കാണ് പാർക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ അടുത്ത് തന്നെ കാണുന്നത് ഒരു റയാം പാർക്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പാർക്കാണ് മസ്കറ്റ് ഏരിയയിലെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പാർക്കാണ് റിയാം പാർക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കും എല്ലാം അതിനകത്ത് ഉണ്ട്
നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മത്ര സോക്ക് ഇവിടുത്തെ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആകർഷണ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിക്സ് മറ്റ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒമാനി ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സൂക്കാണ് മത്ര സൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്കിൻ്റെ എൻട്രൻസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ നമ്മൾ പാർ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു കോർണിഷ് മത്ര കോർണിഷ് കാണുന്നതിനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മത്ര കോർണിഷിലുള്ള ഫിഷ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒന്നിലേക്കാണ് അതിലൂടെ ആളുകൾക്ക് അതിൽ കടന്ന് ചെല്ലാനും ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന രണ്ട് വലിയ ഷിപ്പുകൾ അത് ഒമാൻ സുൽത്താൻ്റെ ഷിപ്പുകളാണ് അൽ സയ്ദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷിപ്പാണ് അതുകൂടാതെ ഇത് ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള അത് പോർട്ട് സുൽത്താൻ കബൂസ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് മുതലേ യാത്ര ചരക്ക് നീക്കങ്ങളെല്ലാം നടന്നിരുന്ന പോർട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പാസഞ്ചർ ഷിപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കൊമേഴ്സിൽ കാർഗോ ഷിപ്പുകൾ എല്ലാം സൊഹാർ പോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ യാത്ര നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ദാർസൈത്തിനടുത്തുള്ള മത്ര ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങുകയാണ് കോവിഡ് കാലമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ മസ്കറ്റ് ഏരിയയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയോടു കൂടി തീർന്നു കഴിയുന്നതും എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ പഴയ വീഡിയോസാണ് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് അല്ലാതെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഉടനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നുമല്ല കഴിയുന്നതും എല്ലാവരും വീടുകളിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതരായിട്ട് കഴിയുക പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ മാസ്ക് ഗ്ലൗസ് എന്നിവ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി താങ്ക് യു ഫ്രം കാന്താരീസ്